হত্যার বিনিময়ে চিরকাল শব্দটা কোরআনে আরবি শব্দ আসছে খালিদান চিরকাল জান নামে চলতে থাকবে পড়তে থাকবে লাউকানা বাদি নবিয়াল্লা কানা ওমর আমার পরে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা নবী বানায় পাঠাইতেন তাহলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে নবী বানায় পাঠাইতেন নিজাতিত নিহত হত্যা প্রতি নিহত আমাদের পত্রিকা খুললেই মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাই হে বুদ্ধিমান জাতিরা হে বুদ্ধিমান লোকেরা তোমাদের জন্য রয়েছে কসাসের ভিতরে hayat জীবন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد شمانيتو سروتا بريندو أسكي أبي عالو چلا كورتي چاي أما دير نويتك چوريترير أبنوتي پشنگي الله سبحانه وتعالى أي پشنگي قرآن كريمي تيني بولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى তাআলা কোরআন কারীমের সূরা নেসার 93 নং আয়াতে বলেন যে ব্যক্তি মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে অন্যায়ভাবে হত্যা করিবে তার স্থান তার শাস্তি হবে চিরকাল জাহান্নাম অনাদিকাল জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে কোরআন কারীমে এবং হাদিসে যত অপরাধ আছে শাস্তি আছে গুনাহ আছে সমস্ত গুনার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে শিরক বিল্লাহ আল্লাহর সাথে শিরক করা অংশীদার স্থাপন করা যারা মুশরিক তাদের জন্য চিরকাল জাহান্নামের ঘোষণা আসছে শিরক ছাড়া শিরকের পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে হত্যা করা কতল করা অন্যায়ভাবে একজন আরেকজনকে হত্যা করা হত্যার বিনিময়ে চিরকাল শব্দটা কোরআনে আরবি শব্দ আসছে খালিদান চিরকাল জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে পড়তে থাকবে এজন্য আল্লাহ পাকের ঘোষণা অনুপাতে আজকে আমাদের সারা বিশ্বে কতল হত্যা আমাদের মারামারি খুন খারাবি চলছে আমাদের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হচ্ছে আজকে উন্নতশীল প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলো তারা স্লোগান দিচ্ছে নিরাপত্তার স্লোগান দিচ্ছে কিভাবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে আসলে যারা নিরাপত্তার কথা বলে মানবতার গান গায় মানবতার দরদি হিসাবে তারা পরিচিত হতে চায় তারাই প্রকৃতপক্ষে হত্যাকারী যারা সন্ত্রাস দমন করতে চায় সন্ত্রাস তারা সৃষ্টি করে এজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেন আল মুসলিম মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহ অন্য বর্ণনায় আসছে আল মুসলিম মান সালিমান নাসু মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহ হাদিসে আসছে এক মুসলমান আরেক মুসলমান থেকে জান তার হাত জিহ্বা থেকে নিরাপদ যদি থাকে সে প্রকৃত মুসলমান অন্য রেওয়ায়েতে অন্য বর্ণনা আসছে মুসলমান নয় যে প্রকৃত মুসলমান প্রকৃত মুমিন ওই ব্যক্তি যার হাত জিহ্বা থেকে অন্য মানব জাতি মুসলমান নয় সে মুসলমান হোক কাফির হোক মুশরিক হোক যাই হোক যে কোন শ্রেণীর লোক হোক যে কোন ধর্মের লোক হোক প্রকৃতপক্ষে ওই ওই ব্যক্তি মুসলমান ওই ব্যক্তি খাঁটি মুসলমান যার হাত জিহ্বা থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে মুমিন বলা হয় নাই মুসলমান বলা হয় নাই মানব জাতি নিরাপদ থাকে সৃষ্টি কোন নিরাপদ থাকে তামাম পৃথিবীর সৃষ্টি নিরাপদ থাকে সেই প্রকৃতপক্ষে মোমেন এবং মুসলিম তো সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ আমি বলতে যাচ্ছি যে আমাদের নৈতিক চরিত্র আখলাক কেমন হওয়া উচিত আমাদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রসঙ্গে নবীজি বলেন লাউকানা বাদি নবিয়াল্লা কানা ওমর আমার পরে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা নবী বানায় পাঠাইতেন তাহলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নকে নবী বানায় পাঠাইতেন যে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা প্রসঙ্গে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিচ্ছেন আর তাফসীরের কিতাবে আমরা পাই হাদিসের কিতাবে আমরা পাই যে 24 জাগাতে কোরআনের হুকুম হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন সেই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন মদিনার মাসনাতে বসলেন তিনি যখন আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হইলেন তিনি দীপ্ত কণ্ঠে আহ্বান করলেন সকল সাহাবায়ে کرامকে সামনে নিয়ে তিনি মুসলমান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন তিনি বললেন যে আমার শাসনামলে আমি যতদিন রাষ্ট্রপতি থাকব মুসলমানদের আমির হিসেবে থাকব ততদিন পর্যন্ত ফুরাত নদীর তীরে যদি একটি কুকুর না খেয়ে মারা যায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাঠঘরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে হে ওমর কেন কুকুরটি না খেয়ে মারা গেল আমাদের কথা হচ্ছে একটা কুকুর যে কুকুর না পাক খায় অপবিত্র বস্তু খায় সে কুকুর যদি ফুরাত নদীর তীরে একটা কুকুর যদি না খেয়ে মারা যায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন আমাকে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন কেন কুকুরটি না খেয়ে মারা গেল সে কুকুরের দায়িত্ব তুমি কেন নিতে পারলে না আর আশরাফুল মাখলুকাত হই আমরা আজকে আমরা নৈরাজ্য জুলুম অত্যাচার অন্যায় অবিচার আমরা করতেছি আমরা প্রকৃত মুসলমান হতে চাই আজকের ছেলে বাপের হাতে বাপ ছেলের হাতে স্ত্রী স্বামীর হাতে স্বামী স্ত্রীর হাতে মালিক শ্রমিকের হাতে শ্রমিক মালিকের হাতে নির্যাতিত নিহত হত্যা প্রতি নিহত আমাদের পত্রিকা খুললেই মিডিয়াতে আমরা দেখতে পাই সুতরাং আজকে যদি কোরআনের হুকুম যদি থাকত কোরআনের আংশিক হুকুমও যদি থাকত আমাদের এদেশে তে আজকে হত্যা আমরা করতে কোনটা বুঝ করতাম আমরা আজকে যদি 
কেসাসের হুকুম থাকতো আল্লাহ সুহান কেসাস প্রসঙ্গে বলেন ওয়ালাকুম ফিল কেসাস হায়াতুনিয়া উলিল আলবাব হে বুদ্ধিমান জাতিরা হে বুদ্ধিমান লোকেরা তোমাদের জন্য রয়েছে কেসাসের ভিতরে হায়াত জীবন যদি কেসাস প্রয়োগ করা হতো জানের বদলা যান চোখের বদলা চোখ নাকের বদলা নাক কানের বদলা কান দাসের বদলা দাস স্বাধীনের বদলা স্বাধীন তাহলে আজকে আমাদের আমরা এভাবে নির্যাতিত হয়ে হইতাম না আমাদের রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে আজকে আমাদের প্রাণ অন্যায় ভাবে যেত না সুতরাং আজকে আমরা কোরআনের কথা পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা এ কথাগুলি বলেছেন যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ চোখের বদলা চোখ কানের বদলা কান নাকের বদলা নাক যে পরিমাণে জখম করা হয়েছে সে পরিমাণে তাকে জখম করা হবে এই বিধানগুলি যদি আমাদের সমাজে থাকতো আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন এ টু জেড রান্নাঘর থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত এ টু জেড আমাদের জীবন সোনালী জীবন হইত সুতরাং আজকে আল্লাহর কথা নবী রাসুলের কথা সাহাবাইকের আমের কথা যদি আমরা অনুসরণ করি আমাদের জীবন সোনালী জীবনে পরিণত হয়ে যাবে